खूबसूरती दिल और जमीर में होना चाहिए लोग बेवजह अपने चेहरे और कपड़ों को टरोलते हैं नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल के करेंट अपर पर और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 करेंट अपर पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे पाँच क्वेश्चन भी पूछाएंगे तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब देने हैं तो शुरू से लास्ट वीडियो को ध्यान देखिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका पी भी डाउनलोड करते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बाग में आपको जो है आज करेंट अपर के पी डी एफ जाएगी और देखिए चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देखे इससे लाभ ले सके तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर चैनल को लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल के करेंट अफेयर चैनल पर पूछे गए सभी क्वेश्चन आपडे के सही उत्तरों की देखिए कल के क्वेश्चन आपडे का पहला प्रश्न था कि हाल ही में कौन हैती देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जीन मिसेल लेपिन और अगर आपको हैती देश के बारे में और डिटेल में जानना है इसको मैप में भी देखना है तो इसको इसके लोकेशन मैप में देखने के लिए आप जो है परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा कि हैती कंट्री कहाँ पर स्थित है और देखिए अगला था कि हाल ही में दूर संचार विभाग ने टाटा टेली सर्विसेज का किस कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी तो देखिए इस कंपनी का नाम है भारतीय एयरटेल लिमिटेड और देखिए अगला था कि हाल ही में किसे भारत का नया रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया है तो देखिए इनका नाम है गार्गी कौल ठीक है गार्गी कौल को अभी हाल ही में भारत का नया रक्षा वित्त सचिव अपॉइंट किया गया है और देखिए अगला था कि किस कवि को सरस्वती सम्मान दो के लिए चुना गया है तो देखिए जो आपके के शिवा रेड्डी जी हैं इनको सरस्वती सम्मान दो के लिए चुना गया है और देखिए सरस्वती सम्मान का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था अभी हाल ही में परसों उसको जो है अपलोड किया था तो परसों की वीडियो को जो है आप उसको सर्च कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो नहीं मिलता है तो आप जो है सीधे सीधे सर्च कीजिए सरस्वती सम्मान बाई एग्जाम गुरु ठीक है तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और देखिए अगला था कि ब्लूमबर्ग के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार किस देश का स्टॉक मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है तो देखिए जो आपका हांगकॉन्ग का स्टॉक स्टॉक मार्केट है ठीक है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है और देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट आपका अमेरिका का है उसके बाद फिर आपका जो है चाइना का स्टॉक मार्केट है फिर तीसरे नंबर पे आपका जो है हांगकॉन्ग का ठीक है और देखिए आज के इंटरव्यू का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े विमान का सफल परीक्षण किया गया तो देखिए ये स्थान आपका है कैलिफोर्निया ठीक है कैलिफोर्निया आपका यूएसए में स्थित है तो यू के यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में बिहाली में विश्व के सबसे बड़े विमान का सफल परीक्षण किया गया और देखिए इस विमान का नाम क्या है देखिए आपका ये विमान जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है और इस विमान का नाम है स्ट्रेटो लांच ठीक है और इसको स्ट्रेटो लांच नामक ही कंपनी ने बनाया है और इसलिए इसका भी नाम भी जो है स्ट्रेटो लांच ही रखा है और देखिए कल मैंने स्ट्रेटो लांच के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया था ठीक है जो आपका ये विश्व का सबसे बड़ा बड़ा विमान है इसकी और भी क्या क्या खास बातें हैं इसको जानने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो जो आपका ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है स्ट्रेटो लांच ठीक है तो इसका परिषद अभियाली में कैलिफोर्निया में मुजाबे रेगिस्तान के ऊपर किया गया ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने सब सोनी क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया इसकी मारक क्षमता कितनी है तो देखिए जो आपका ये सब सोनी क्रूज मिसाइल है निर्भय ठीक है इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है उड़ीसा के एक तटीय इलाके से और इसकी मारक क्षमता आपकी है एक किलोमीटर तो देखिए एग्जाम में दो चीज़ें पूछ जाती हैं कि किस मिसाइल का कहां से परीक्षण किया गया और उसकी मारक क्षमता क्या है ठीक है और इसके अलावा और भी कोई अगर खास बात होती है किसी मिसाइल की तो वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है तो आपको एक लाइन बता देता हूं देखिए जो आपका निर्भय नामक ये सब सोनी क्रूज मिसाइल है इसकी टोटल मारक क्षमता कितनी है एक किलोमीटर की यानी कि अगर यहाँ पर आप बैठे हैं तो यहाँ से आप जो है एक किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को जो है मार गिरा सकते हैं ठीक है इस निर्भय नामक सब सोनी क्रूज मिसाइल से और दूसरी बात अभी हाल ही में इसका परीक्षण कहाँ से किया गया ओडिशा के तटीय इलाके में ठीक है और देखिए एक खास बात और है जो आपका ये निर्भय नामक सब सोनी क्रूज मिसाइल है ये आल वेदर मिसाइल यानी कि इसको आप जो है सभी मौसम में दाग सकते हैं अपने टारगेट को नष्ट कर सकते हैं और देखिए जो आपका ये निर्भय नामक सब सोनी क्रूज मिसाइल है ठीक है ये कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है और इसे जो है पारंपरिक और परमाणु वार ले जाने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है तो ये सारी खास बातें आप जो है निर्भय के बारे में अभी नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि बाद में नोट कर सकें और देखिए जो आपका ये निर्भय मिसाइल है इसके बारे में एक खास बात और है देखिए इस मिसाइल को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ए के द्वारा विकसित किया गया है और जो आपका ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ठीक है ये जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डी के तहत जो है एक प्रयोगशाला है तो यहाँ पर जो है इस निर्भय नामक सब सोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित किया गया है और देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डीआरडी
तो देखिए जो आपका हरियाणा का गुरुग्राम है है तो हरियाणा के गुरुग्राम में अभी हाल ही में वहाँ के अपनी तरह के पहले जो है वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया है और देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है तो लोकसभा चुनाव के लिए जो आपके वोटर्स हैं ठीक है उनको जागरूक बनाने के लिए उनको वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है इस वोटर पार्क का जो है निर्माण किया गया है ठीक है और इसकी और भी क्या खास बातें हैं देखिए इस वोटर पार्क को मतदाता जागरूकता बढ़ाने और लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में शिक्षित कर शिक्षित करने के उद्देश्य से हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित किया गया है और सबसे खास बात है कि जो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम है राजीव रंजन तो जो आपके राजीव रंजन जी हैं इन्होंने इस वोटर पार्क का भी हाल ही में उद्घाटन किया है तो ये सारी विशेष बातें यहाँ याद रखेगा और देखिए आप तो देखिए यहाँ पे हरियाणा का नाम आया तो आपको जो है आज तीन चीज़ें बतानी है हरियाणा के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम जो है मौत से स्टार्ट होता है ठीक है तो इनका नाम बताइए आपको मैंने हिंट दे दिया है और हरियाणा के राज्यपाल कौन है हरियाणा की राजधानी क्या है तो ये तीन चीज़ें आप बताएंगे मुझे और देखिए हरियाणा में एक और स्थान है आपका पानीपत ठीक है तो आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध है ये कहाँ पर हुआ था और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी कि सी एम एफ आर आई ने किस संस्था के साथ तटीय आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है इसने इसरो के साथ यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है तटीय आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और देखिए इस समझौते ज्ञापन के बाद अब क्या होगा देखिए जो आपका केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है और आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसने जो है इस समझौते के तहत जो आपके तटीय क्षेत्र हैं ठीक है तो तटीय क्षेत्रों में छोटे आर्द्र भूमि क्षेत्रों के मानचित्र सत्यापन और सुरक्षा के लिए समझौता किया है तो ये खास बातें इस समझौते की याद रखनी है आपको लेकिन सबसे पहले याद रखना है एक लाइन में कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने अभी हाल ही में इसरो के साथ यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है तटीय आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और देखिए आर्द्र भूमि को हम कहते हैं वेटलैंड और वेटलैंड क्या होता है आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं देखिए पानी से संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड भूभाग को हम कहते हैं आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड यानी कि जो आपका पानी से सेचुरेटेड भूभाग होता है यानी कि लैंड होता है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं वेट लैंड यानी कि आर्द्र भूमि और देखिए जो आपकी ये आर्द्र भूमियाँ होती हैं यानी कि वेट लैंड होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं देखिए इनमें से कई भूभाग जो है ये वर्ष भर आर्द्र रहते हैं ठीक है और कई अन्य जो है ये विशेष मौसम में केवल आपके वेट रहते हैं ठीक है और देखिए जैव विभत्ता की दृष्टि से जो आपकी आर्द्र भूमियाँ हैं ये अत्यंत संवेदनशील होती हैं और विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ ही इन आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होती हैं तो वेटलैंड के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि वेटलैंड क्या होता है खास तौर से अगर आप जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं एनालिटिकल किसी भी एग्जाम में तो उन्हें पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि की विशेषता नहीं है तो आप ये डिटेल याद रखिएगा आप जो है उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे और देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं केंद्रीय समुद्री मत्स्य की अनुसंधान संस्थान के बारे में देखिए जो आपका केंद्रीय समुद्री मत्स्य की अनुसंधान संस्थान है ये भारत सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय के अधीन तीन फरवरी उन्नीस को स्थापित किया गया था और देखिए वर्ष उन्नीस से यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ जो है ये कार्य कर रहा है और इसरो के बारे में बता दूं आपको देखिए जो आपका इसरो है इसके निदेशक हैं के शिवान और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से एक महिला सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है तो देखिए जो आपका भारतीय एयरटेल है ठीक है तो ये आपका जो है पता ही होगा एयरटेल कैसी कंपनी है ठीक है आपको बता दूं कि भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने अभी में माय सर्किल्स नाम से जो है एक महिला सेफ्टी ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप की क्या खास बातें होंगी देखिए जो आपका ये माय सर्किल ऐप है ये महिलाओं को अंग्रेजी में हिंदी में तमिल में तेलुगु में मलयालम में कन्नड़ में मराठी में पंजाबी में बंगला में उर्दू में असमिया में उड़िया में गुजराती में और मतलब इन सभी भाषाओं सहित तेरह भाषाओं में टोटल जो है अपने परिवार या दोस्तों में से किसी पांच व्यक्ति को जो है सॉस अलर्ट भेजने में सक्षम होगा यानी कि जो आपका ये पैनिक बटन वगैरह आपके मोबाइल में आ रहे हैं तो ये जो आपका ऐप होगा अगर आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल है अगर आप किसी अगर आप महिला हैं अगर किसी संकट में आप हैं तो जिन पाँच लोगों के नंबर आप जो है उस मोबाइल ऐप में जो है आप रजिस्टर की रहेंगी तो क्या होगा वो बटन दबाने से या फिर इस ऐप की मदद से जो है वहाँ पर क्या होगा इन पाँचों के पास अलर्ट चला जाएगा वो आपकी मदद के लिए जो भी नज़दीक होगा वो पहले आपके पास चलाएगा तो इस माई सर्कल ऐप की ये खास बात है इसको आप याद रखिएगा इसको भारतीय एयरटेल और फ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी आज़ादी के पहले ही और इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इसका मुख्यालय आपका जो है नई दिल्ली इंडिया में स्थित है और छठा प्रश्न कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो देखिए इनका नाम है बी के नायक तो आपको बता दूं कि जो आपके बी के नायक जी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति के अभियाली में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और देखिए ये जो है इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय हैं तो फर्स्ट इवेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट ये दोनों चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है तो जो आपके बी के नायक हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और ये जो है इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय हैं इसको आप याद रखेगा और देखिए जो आपके ये श्री वी के नायक हैं ठीक है तो बी के नायक जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर के निवासी हैं और ये जो है दो सालों तक इस पद पर बने रहेंगे और देखिए थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में देखिए इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में नरेंद्र बत्रा ठीक है ये भी बयाली में जल्दी ही अपॉइंट हुए थे तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है नरेंद्र बत्रा और जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर है लुशाने स्विट्जरलैंड में इसके सीईओ हैं केली फेयर वेदर और देखिए जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी और देखिए सातवां प्रश्न है कि विश्व एलर्जी सप्ताह दो कब से कब तक मनाया गया तो देखिए जो आपका विश्व एलर्जी सप्ताह है यानी कि वर्ल्ड एलर्जी वीक है ये आपका सात से तेरह अप्रैल तक मनाया गया है और ये डेट आपको याद रखनी है ये डेट एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपको फिर से बता दूं कि जो आपका विश्व एलर्जी संगठन है इसके द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह जो है ये 2019 जो है ये विश्व स्तर पर सात से तेरह अप्रैल दो तक आयोजित किया गया था और देखिए जो आपका विश्व एलर्जी सप्ताह दो है इसकी थीम यानी कि इसका विषय था द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी तो इसकी थीम याद रखनी है और साथ ही डेट याद रखना ठीक है तो सात से तेरह अप्रैल याद रखेगा और साथ ही इसकी थीम याद रखिएगा द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी ये जो है विश्व एलर्जी सप्ताह के बारे में डिटेल है आप इनको नोट कर लीजिए और देखिए आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस फार्मूला वन रेसर ने रिकॉर्ड छठी बार जो है चाइनीज ग्रैंड प्री का खिताब जीता तो देखिए ये फार्मूला वन रेसर आपके हैं लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड छठी बार जो है चाइनीज ग्रांड प्री का जो है फार्मूला वन रेस जीता है हाल ही में और देखिए खास बात और है इसी के साथ जो आपके लुइस हैमिल्टन है जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक हज़ारवीं रेस जो है कंप्लीट की है फार्मूला वन की और देखिए ये जो है विश्व चैंपियनशिप रेस में जो है अपने मर्सिडीज के जो टीम मेट है वाल्टेरी वट्टास ठीक है तो इनसे जो है अभी हाल ही में बढ़त हासिल कर ली यानी कि इनसे जो है ज़्यादा जो आपका ये फार्मूला वन रेस है इन्होंने उसमें भाग लिया है ठीक है पार्टिसिपेट किया है और देखिए जो आपका ये चाइनीज ग्रांड प्री है ठीक है इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं देखिए इसमें पहले स्थान पे तो आपके लुइस हेमिल्टन हैं जो कि मर्सिडीज ड्राइवर हैं और देखिए मर्सिडीज के एक और ड्राइवर हैं जिसका नाम है वाल्टेरी वट्टास ठीक है तो ये जो है दूसरे स्थान पर रहें इसमें और इसमें तीसरे स्थान पर आपके रहें फेरारी के सेबेस्टियन विट्टल तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने लेकिन सबसे पहले लुइस हेमिल्टन का नाम रखेगा ये जो है विनर थे ये पहले स्थान पर थे ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इन्होंने बयाली में चाइनीज ग्रैंड प्री का जो है किताब जीता है और देखिए नवा प्रश्न आपका है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 किसने जीता तो देखिए जो आपका वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 हज़ार को जीता है जान मूर ने और देखिए जो आपके जान मूर हैं उन्होंने इस पिक्चर देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही ठीक है तो इसी फोटो के लिए जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड दो जीता है और देखिए आपको बता दूँ कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है यहाँ पर स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है ये उस वक्त ली गई थी जब बच्ची और उसकी मां को अमेरिकी अधिकारी हिरासत में लेकर उनकी जांच कर रहे थे ठीक है तो देखिए अमेरिका में सीमा विवाद काफ़ी चल रहा है अभी बीच में आपने सुना होगा कि वहां पे कुछ जो पेरेंट्स हैं ठीक है तो सीमा विवाद के चलते कुछ पेरेंट्स को उनके बच्चों से अलग कर दिया गया था तो उसी समय ये पिक्चर ली गई थी जान मूर्ख के द्वारा तो आपको ये डिटेल याद रखनी है लेकिन सबसे पहले यहाँ पर विनर का नाम रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड ने जीता है जान मूर ने और दसवां प्रश्न है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तो देखिए जो आपका विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन है ये आपका यू यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा और देखिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा संयुक्त अरब अमीरात में ए आई दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो देखिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है इसमें टोटल सात अमीरात से है उनमें से एक आपका जो दुबई भी है तो वहाँ पर जो है जो आपका ए दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ठीक है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा यानी कि दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आ
तो अभियारी में इसकी घोषणा की गई है आपको ये प्लेस याद रखना एग्जैक्ट ठीक है कि जो आपका दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन है आपका संयुक्त अरब अमीरात में ए दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा और ग्यारहवा प्रश्न है कि हाल ही में फिनलैंड में हुए आम चुनाव में कौन सी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है तो देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं देखिए आपको बता दूं कि अभी हाल ही में फिनलैंड में जो है चुनाव हुआ था और वहां पर जो है जो आपकी सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी है इसको बहुमत हासिल हुआ है लेकिन अभी जो है यह सत्ता से दूर है कि इसको गठबंधन करना पड़ेगा आपको डिटेल में बताता हूँ न्यूज़ को ठीक है देखिए सभी मतपत्रों की बिहारी में जो है गिनती हुई और उसके बाद जो आपकी एंटी रिनी है ठीक है तो एंटी रिनी की नेतृत्व वाली जो आपकी सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी है इसको 200 सदस्यों वाली संसद में 40 सीटें हासिल हुई हैं यानी कि इनको जो है अभी 25 परसेंट सीटें भी जो है अच्छी तरीके से नहीं हासिल हुई और ये बहुमत से दूर है लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीता है सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी ने और ये पार्टी जो है एंटी रिनी की नेतृत्व वाली पार्टी है ठीक है और देखिए इसके बाद आपको बता दूँ कि जो आपकी दक्षिण पंथी फिंस पार्टी है जो आपकी फिनलैंड की ठीक है तो उसको उनतालीस सीटें मिली थी चुनाव में और नेशनल कॉलिंस कालिशन पार्टी जो है इस, इसको अड़तीस सीटें मिली थी और जबकि सत्तारूढ़ सेंटर पार्टी थी इसको इकतीस सीटें केवल मिली थी और बाकी सीटों पर जो है अन्य पार्टियों के उम्मीदवार जीते हुए हैं तो अब ये गठबंधन करेंगी जो आपकी एंटी रिनी है और अपनी सरकार बनाएंगी और देखते हैं कि फिनलैंड का अब अगला प्रधानमंत्री कौन होता है जो भी बनेगा मैं आपको जो उसके नाम को बता दूंगा तो अभी आपको पार्टी के नाम याद रखना है जो आपका फिनलैंड में आम चुनाव हुआ है वहाँ पर जो आपका सोशल डेमोक्रेट पार्टी है इस, इसको जो है बहुमत हासिल हुआ है और इसने टोटल जो है 200 में से 40 सीटें जीती हैं और देखिए बारहवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 से किस साल के बीच में भारत की जनसंख्या 1.2 की औसत औसत वार्षिक दर से जो है बढ़कर एक अरब हो गई है तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है ठीक है तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार साल दो से जो है 2019 के बीच में भारत की जो जनसंख्या है ये आपकी 1.2 की औसत वार्षिक दर से जो है बढ़कर अब वर्तमान में 2019 में एक दशमलव तीन छः अरब हो गई है तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है लगभग 16 करोड़ जो है वृद्धि हुई है ये आपका जो है टोटल जो है ग्रोथ मिलेगा देखिए ये डाटा बस डाटा बस आपको ऐसे ही याद रखना है वैसे तो एग्जाम में जो आपका जनसंख्या का आंकड़ा पूछा जाता है वो पूछा जाएगा दो का ठीक है तो हर दस साल में जनगणना होती है तो अभी 2011 का जनगणना का जो आंकड़ा है वो पूछा जाएगा और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रही है तो दे रखी है तो आप वो वीडियो देख के जो है जनगणना के उन आंकड़ों को याद कर लीजिएगा ठीक है बाकी आपको ये नया आंकड़ा याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार साल दो से साल दो के बीच में जो भारत की जनसंख्या ये एक की औसत वार्षिक दर से बढ़कर जो है अब एक अरब हो गई है और सबसे विशेष बात यह है कि ये जो है चीन की जो वार्षिक वृद्धि दर है ठीक है इसके मुकाबले दोगुनी हो गई है यानी कि हमारी जनसंख्या अब चीन से भी जो है बढ़ने वाली है और हम जब हमारी अगली जनगणना होगी जिसकी रिपोर्ट जो है 2021 तक आएगी ठीक है तो उस समय पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन होगा भारत होगा ठीक है तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट भी देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन से क्रम की जयंती मनाई गई है इसका आंसर बताइए और अगला प्रश्न आपके लिए कि जलिया वाला बाघ हत्याकांड किस स्थिति को हुआ था इसका उत्तर बताइए और अगला था कि हाल ही में स्वरूप कुमार रानी का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थी तो इसका आंसर बताइए जल्दी से और अगला था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी इसका आंसर बताइए और अगला था कि हाल ही में मीना कुमारी मैसराम ने चौवन किलोग्राम भार वर्ग में जर्मनी के कोलोन में आयोजित तो मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में कौन सा पदक जीता इसका उत्तर बताइए और देखिए इसके साथ मैंने कल दो और विनर्स के नाम बताए थे तो उनका नाम भी आपको बताना है उन्होंने कौन सा पदक जीता था उनके नाम भी बताइए डिटेल में तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर यही सब होता है तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सब्सक्राइब मिल जाए और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं साथ ही हमारे टेलीग्राम स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हो तो इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैव नाइस डे